我们要在上千个五 G 应用试点方案中选题，要筛选出展会上的展示单元，并在参数、展示细节和对方企业协作问题上逐一落实。小高，哎，把资料分一下。好嘞。谁给我拿一下靠垫？师傅，您这键盘又突出了。你吃这个。干活接我，上车。嘿，咱俩聊聊。聊聊。我长这么大，也就初三那年，我妈回老家了。你管了我一个月，每天接送我上下学，外加一顿晚饭。我现在原封不动还给你。从明天开始呢，我也是接送你上下班，然后管你一顿晚饭。寻人图报，文字可教。我是有条件的。什么条件？这一个月内，你工作上我不管。但你生活上得完全听我的安排。听你的，凭什么呀？你要是用不着我也行，我明天就回美国。行，听你。成交。成交。有什么呀？给你办的健身卡，一会儿有课。车门关上。腰疼，够不到。面部转向你的右端，保持呼吸。哎呦，刘总，哎呦，再往下一点儿。哎，不行，可以可以，真真不行。这个动作对你的腰部特别好，来收腹，反方向，放一边干什么呀？嗯，不错。现在蔬菜啊，炒的是大有进步啊，以后也可以加一个荤菜。你要求这么多，这么多吃的还堵不上你的嘴啊？嗯。你现在学的这个专业，将来。工作方向是什么呀？很广泛啊，嗯，网络工程师，公共网络安全，数据库管理，当然了，最有前景的还是人工智能。嗯，为什么是人工智能？嗯，如果你有十块钱，你会把它放在哪里？放兜里、啊。一万块呢？放鞋盒里。一百万呢？存银行，道理是一样的。当人类的智慧达到一定高度的时候，你就不能只把它放在大脑里，可以找另一个容器来存放它，一个更安全、可靠，甚至可以让我们的智慧升级的容器。人工智能就是一个最好的选择。那万一有一天，这个你你说的人工智能的这个容器，可能是一个机器人
，他造反了怎么办？天生恐惧未知，这个是生物在野外生存的时候留下来的基因自觉。但我们人类不同，人类的强大之处就在于我们可以战胜这种恐惧。看着我干什么？我终于在你身上看到了我的基因遗传。快吃吧，吃完你刷碗呢。跟你商量个事儿呗，吃完饭把电脑还给我。不行。手机干什么呀？不熬夜，保证充足的睡眠，有助于提高工作效率。熬夜可以预防老年痴呆，专家说的。专家还说，熬夜就没有老年。你能把我气死？真的。神清气爽，腰都舒服多了。你耽误了我多少工作？有位著名的科学家说过，工作的目的是为了获取价值。如果你只是为了磨练自己的意志力，那还不如去爬山呢。哪个半吊子科学家这么说的？停在那本《未来以来》里写的呀。未来呀、啊，正等着您去指引呢。加油！哎，晚上有尊。别忘了啊！开慢点。好。啊，行。哦，好，先这样啊。哎，繁星，白衣，星哥，七年不见了。你可一点样都没变啊！你看我做了个近视眼手术，眼镜摘了，那还是摘了好看，帅。谢谢啊，没想到啊会在那儿遇见你啊。我今天没事儿就送我爸去上班。你爸呀、啊，我知道啊，大科学家呀、啊。什么科学家？天天不是开会就是敲键盘。哎，对了，你从国外毕业回来之后有什么打算？我拿到了一家公司的 offer， 然后他们说可以帮我搞定 H1B 签证。这太可以了。要么说基因强大，你爸是学霸，你也是学霸。但是我现在还在犹豫呢。你想，老待在美国，人就跟没有根儿似的。而且我又对人工智能这个领域比较感兴趣，我觉得这是未来最有创造力的行业。我就看国内这两年发展的都挺不错的，就想继续留下来看看，再观察观察有没有什么机会。嗯。如果你对人工智能感兴趣的话，我可以介绍你认识一个人。谁啊？我的大学老师啊，他在中国制造当顾问。中国制造你知道吗？就是呃，人工智能中国 number one。行啊，这太好了。你好
好美女，效果的会议还没有结束，请您稍等一下。我叫小亮，初次见面，请品尝一下小亮给您准备的咖啡。哦，谢谢啊。美女，你可以笑一下吗？为什么？因为咖啡忘记加糖了。什么意思？因为你笑起来很甜。哦、oh, ，你还挺机灵的嘛，你还会什么呀？我还会弹琴。美女，你一定成绩不错吧？哪一年高考的？你猜。不管那一年的高考数学试卷，小亮都做过，都得了一百五十分。哦，那你跟我是一个水平。不，你得一百五十分是因为你只值一百五十分，小亮的一百五十分是因为卷面只有一百五十分。你得一百五十分是你的荣幸，小亮得一百五十分是一百五十分的荣幸。什么事儿这么高兴的啊？坐坐坐，继续工作。你好，你好，范兴是吧？啊，赵总。啊，你好，你好，坐坐。哎呀，不好意思啊，刚才开会耽误一会儿。没关系。呃，你那些关于人工智能的论文啊，我看过了，可以说是标新立异。我那些不过是纸上谈兵，你们才是创造未来的践行者。怎么说呢？我们呀，只是这个时代红利的享有者。我们国家这两年的移动通信技术发展的很飞速啊，所以就相当于给我们铺了一条既宽敞又平坦的高速路。我们只要上去，把油门踩到底，一路向前。嗯，确实是。你看，我们经历了三 G 时代的突破，四 G 时代的并跑，那现在来到了五 G 时代，我认为啊，我们一定是那个领跑者。所以，咱们的人工智能行业也一定会是跨越式的发展。所以，樊青，我们现在非常需要像你这样有才华的年轻人加入我们。这样吧，如果你愿意的话，你可以先以实习生的身份加入我们，这样我们也有更多的时间来深入的了解你，怎么样？谢谢赵总。这是我刚刚拿到的新一批五 G 试点展示项目的备孕名单，涵盖了工业、医疗、交通等各个行业。不是，哎，那个备备选名单有多少个呀？哦，不多，五百六十八个。详细资料我很快就能拿到。五百六十八还不多，还要怎么多？多少算多呀，陈叔同志？不是，关键是说我们现在还剩不到五十天时间了。刚收到郑海真能港的反馈信息，咱们在那试运行的五 G 专网出现了交叉链路干扰，会不会是线路出了问题？那儿的网络技术人员进行反复的检查，硬件应该没有问题，最大的问题可能是业务场景的参数配置不匹配。师傅，那也就是说我们还要重新排查实际使用场景的需求，重新规划参数配置，适用于场景下的最合理的参数配置调整好。后续实际使用优先做场景与参数配置的优化，这件事情不干了，咱们就不是成果展了，而是，小高，打脸展示，<笑>干活。韩星，哎，你收拾箱子干什么呀？家离公司太远了，公司有员工宿舍，条件还不错，我准备搬过去住。啊
挺好，那你以后就照顾不了我了。你就偷着乐吧。你放心，我人不在你身边，心还在你身边呢。哎呦，不用不用，人不在身边，心也不用在我身边。桌上那个礼物给你的。什么呀？你给我买电子表干什么呀？我有手表。这个是智能手表。啊，可以实时监测你的身体数据和运动状态。你每天呢，要是久坐不起，它就会提醒你；你要是步数不达标呢，它也会提醒你。我会全心全意帮助你的。你离我远远的就行，不影响我的工作。你妈在的时候，只要我工作，她什么都不说。我可没有想过要当我妈。你想当你妈，你当得了吗？你根本就做不到。你别一口一个我妈。我算是看明白了，你让我妈整天围着你转，但你其实根本就配不上我。哼！哎，洗手了吗？哎，你洗手没啊？你没有。洗手去。哎。大家看一下，我知道问题在哪儿了。正海智能港附近所在的区域有可能存在多家不同的运营商部署的五 G 实验网络，因为他们之间没有同步，也没有协调、上下行、实系配比，所以出现在同一时刻某一家运营商的基站处于发射模式，而另一家运营商的基站处于接收模式。由于发射器的带外辐射特性以及接收机领导选择性的限制，可能造成接收机的底噪抬升，甚至是阻塞。从而导致接收机对有用信号的接收，造成严重忽扰。也就是说，我们要重新优化无线针结构方案，牵一发动全身呢。修路有的时候比铺路要难，年轻人。我们只有不到四十天的时间了。陈叔同学都意识到时间的紧迫了。万物皆有裂痕，那可能也是光照进来的地方。咱们现在动手还不迟，干活吧。虽然我们现在单周期针结构可以适配不同的场景，但如果在同一个真实的网络下，不同的终端对时延和数据传输方向的要求可能会有非常大的差异。所以在半年前呢，我提出一个双周期针结构的方案，每五毫秒分为两个不同的周期，每个周期二点五毫秒。第一个周期里面包含三个全下行时系，一个特殊时系和一个全上行时系。第二个周期里面的数字可变为二比一。第二，因此呢，双周期的真结构更适配于 EMBB 业务，单周期的下行传输机会则更多。如果我们可以让两种真结构同步共存，再重新优化我们的无线针方案，也许是一条路。可是这条路早就被验证过，走不通。不是走不通，是太难走了。所以在这条路上的人都回头了。赌一把。妈，好久没跟你聊天了。我参加工作了，生活也忙碌起来了。我发现，想要认真钻研一件事儿，其实比我想象中要难多了。光凭热情是远远不够的。热情像潮水一样，也许它很汹涌，可总会退去。到那个时候，能够支撑自己的，只有毅力和信念。以前我总觉得我爸是个老顽固，可我觉得自己现在有点能理解他了。很多时候那不是顽固，是他的坚强。不是做自己喜欢的事儿，而是做自己应该做的事儿你用你的智慧想一想，这个孔明锁它能不能解开啊？解不开。这个孔明锁呀，妙就妙在，它不需要胶水，也不需要钉子，它是完全靠着它这个构造呀，支撑在一起。爸爸给你举个例子，你看，拿一张纸。
这样给它对折一下，它是不是就可以立住了？嗯。这里边看着简单，但是凝聚了很多咱们老祖宗的智慧。咱们可以靠着老祖宗留下来的智慧，去探索这个世界，去改变这个世界，去征服这个世界。对。在不远的未来，咱们还要创造一个全新的世界，对不对？对。不吃饱饭怎么拯救世界呀？别鼓捣那玩意儿了，赶紧过来吃饭。再等一会儿吗？星星，再等一会儿。对呀、啊，再等一会儿嘛，我们俩还没玩够呢。一爷俩一个模子里刻出来的，快，星星，带爸爸洗手吃饭，不等了啊。可以引入多保护针，不但可以让不同针结构的共存，还能解决上一代网络中 TDD 系统面临的保护实系不足的问题。相当可以啊，历时二年。确实，在一些特殊的气候条件下，会让线网中几百公里的跨省基站之间形成稳定的空中管道，导致外省基站发送的大功率下行信号经历较大的传播延迟，产生远端干扰，严重影响用户体验。这也是我们一直没能迈过去的坎儿。引入更灵活的针结构，让干扰基站配置更多的特殊实系，把造成干扰的传输静默，就可以解决问题。师傅，本来是块绊脚石，您一点成金子了。<笑>傻不傻呀？所有纸面上的东西必须经过测试论证。师傅，十一点多了，测试的同事也该下班了。交叉链路依然有干扰，网络延迟还没有达到范围之内。这个配置还得试，再试一次。会不会信道模拟器出问题啊？这模拟器是厂家提供的，我们都已经调试了很多遍了。我是说，如果，如果模拟器某一根射频线接触不了，导致信号传输断断续续，这么大的时延，和其他针结构发生冲突，也会造成干扰。正常来说，真结构设置相同是不会有那么大干扰的。我知道，为了这回的测试，大家都很辛苦。但是我想说的是，新一代五 G 的研发人员不只是今天我们这么几个人。我只说结构方的那些科研人员，人家已经干了两百八十六天了，演算的稿纸我估计都能铺满北京十六个城区了。我希望，我们现在所做的每一个决定。都不是大家自己只看到手头的工作，而是整个国家五 G 建设的大局。对，但是沈总，按照规定，你要修改厂家提供的模拟器，是要领导批准的。给我张纸和笔。字我签好了，内容你来填。干活，四台模拟器，八十根线，咱们一根一根试。第八根，没问题。嗯，我来吧，你歇会儿。交叉链路干扰消失了，网络延迟越来越低，一点二毫秒，一毫秒，零点九毫秒。
我跟您说，这可是东哥压箱子底儿的陈酿啊，二十年的口头酒，您不必得尝尝，您赶快来吧，您是不？到了饭馆才想起我呀？他他要是不过来呢，咱就别浪费了，咱换别的酒。师傅您看呢？您看东哥您要不来，他不开酒。哎，来开开了。行了，我不去了。明天还有重要工作，你们也早点回去。那个，我先不跟您说了，您放心，我们肯定不沾酒。你喝不了这么多，我们肯定不耽误工作。拜拜，拜。你好好看看。注意一下这边，这边啊。喂，怎么了？在忙吧？加班呢。我在餐桌上看到一支笔，是你的吧？到底有什么事儿，你直说吧。周末有空吗？回来吃个饭。周末我看一下啊。呃，周六应该可以。那行，那就周六，你回来吃饭。那你赶紧忙了。嗯嗯嗯，好，拜拜。行，到哪儿了？我们公司有个远程教育的项目要推进，我和团队的同事需要出趟差，临时通知的。我现在人快到机场了。这么急啊？去哪儿啊？四川大凉山。不好意思啊，这次放了您鸽子，下回我一定补上。哦，那没事，工作重要。对了，樊鑫，四川大凉山那边路不好走。你要注意安全。嗯，好太颠了，有点晕车。好，啊，没事没事。好，好，走走走，先。哟，哥，别，请别别，轻点，轻点，轻点，这不不这不不成，这不成。啊，不行。哎，哥，哥，哥，哥，不是，别别别。怎么了，师傅？老于肩盘也突出了。这两天太累了。什么事？小意思。身为一个搞科研的，没点腰肌劳损，怎么显得有气质？这话不能这么说。咱们又不是苦行僧，国家培养咱们花了不少力气，咱们得想办法延长自己的科研生命。老于，起来，小高，起来，我教你们瑜伽的动作，对腰椎、肩颈都特别的好。骆驼式，跪下
，跪下，跟我学。伸直你的腰背，双手扶住自己的脚腕，用小腹往前顶，呼吸，伸出你的右手，往前够，往前够。将头向右边转到极致，呼吸，动作很标准。哎，不行，啊，不行，不行，相当困难。名单出来了吗？啊，出来了。呃，名单我已经筛选到剩下十二个，都是百里挑一的。啊，接下来我们需要进行详细的考察。时间有限，咱们得分头干。这个项目我去。亮了吗？没有啊，什么都看不见。再掐一根，你看看。亮吗？没有没有。怎么回事呢？信号的转换器、解码器，我全部都调试过了。会不会是外面的雨下的太大了，基站的信号受到影响了？我跟你说，不可能。我了解过，五 G 信号基站在开始研发的时候。就对这种各种环境都有过考虑。你别说这么大雨了，再大点也不会。而且它没电了，还能利用风能发电，时刻保证这个设备的正常运行。老师，叫姐姐。姐姐，这些东西能用吗？当然能了。我们现在只不过是遇到了一点小麻烦，就好比你做一道数学题，每道题都会找到答案的。我们现在还没有找到答案。那就需要好好学习。那如果怎么学都学不会，可以问老师吗？当然可以啊，孩子，永远有比我们聪明的人。你你不会了得问老师，我们不会了也要问老师啊。我们的老师明天一早就到了。王庆，我得继续检查一下这个微阶分辨器啊。哎，不是那个我也调过了呀。我得再检查一遍，别弄到最后是咱们自己的设备出问题。老师，我看您感冒了，给您泡了一杯药。啊，谢谢谢谢谢谢谢谢。没事，这一整盒都留给您啊，我出差带了很多。啊，感谢感谢，这怎么好意思呢？没事，您怎么还没回家？这就是我的家。哎，下雨后路不好走，一会儿你们回家再走。我给你们带路，不好意思不好意思。没事。我给你我给你倒杯水。好，好。您来这边几年了？师范大学毕业之后就到这了，转眼有三年多了。为什么会选择来这里教书啊？我就是这片大山里出生的。十几年前，我就和这群孩子们一样，后来和我一起走出大山的同学，有的为了更好的工作，有的为了学业，离开了。但我还是想回到这里。可是，外面的世界也很美好啊。这我知道。但是这是我的家，我从小啊，喝着这里的水，唱着这里的歌，站在山顶，看着天上的白云，我身边的牛羊，我喜欢这里。我特别能理解您的感受，谁愿意离开自己的家呢？是啊，以后科技进步了，城里有了一切，我们山村里也能有。收不到声音，还是收不到。咱去那儿怎么样？不行。什么情况？不对，你把那个频再调一下。来了来了，来了。哎
。哎呀，沈总，欢迎欢迎啊！你们来了，我们心里就有底了。各位，这是咱们中国移动的首席专家沈毅博士。这位是网络创新研究室的科技经理高胜安，大家好，大家好，大家好，赵总你们辛苦了啊！你们中国制造，呃，远程教育系统结合了我们最新的五 G 传输技术，而且是为了解决目前教育资源不均衡的问题，意义啊特别重大。理想是很丰满，可现实有点骨感。你们在尝试以前别人没有尝试过的事情，一定会遇到别人没遇到过的困难。没关系。咱们一起想办法解决。谢谢沈总支持。小高，把设备卸一下。好嘞，师傅。一起一起。哎，谢谢啊，帮帮忙。啊啊，樊庆，你等会儿，你带沈总附近转转，然后看一下咱们的安装条件。哦，好，好，好。沈总，这边。哎，你怎么来了？我怎么不能来啊？你们这个项目是我们院重点关注的项目，刚好你在这儿，我就过来看看你。等会儿。怎么了？还有什么问题啊？你先别跟他们说咱俩的关系。我拿不出手。这是我第一份工作，我是凭自己的本事来的中国制造，所以我不希望他们用别的眼光看我。明白了，我不是你爸，是沈总。进来吧，沈总。现在可以确定的是，硬件设备上没有问题，现有的网络速率和延迟也足以支撑环境建模和系统集成技术的要求。但要真正完成两者之间的有效结合，还是要通过模块化，来实现网络功能间的结偶和整合。呃，我的理解是，就好像我们现在已经有了菜谱，有了食材，锅碗瓢盆一应俱全。缺的呢，就是一个能把菜做出来的人。漂亮，就是这个道理。同学们，这可不是一般的眼镜啊！戴上它，可以带着大家去咱们任何想去的地方。今天就由高老师带大家一起去北京人大附小的化学实验室，大家想去不想去啊？想去，戴眼镜。小鱼同学，你好，欢迎来到人大附小的自然科学课堂，我是小雅老师。老师好，老师今天想要带你种点东西，是洋芋、萝卜还是稻米，我都会。冰花，你会种吗？冰花，冰花也可以种的吗？当然可以了。首先，我们要在烧杯中注入水，这可不是普通的水。而是醋酸钠的过饱和溶液。小鱼，你知道种东西最重要的是什么吗？是是种子。没错。看，这就是冰花的种子。我们在木棒上摘取少量的结晶，然后把它们放进溶液中。看。哇，冰花开了，好漂亮。这段时间是不是过得特别滋润？还算清净。接生卡呢？扔了？早知道就给你办月卡了。事实是，健身房我天天去，只有一天因为我加班，去晚了，人家会去顾问，还给我打电话问我是不是病了。真的假的？我可不信。回去我可得查查。随便你查。哎呀，不好了，不好了！怎么了，小李？胡老师送几个学生回家
，遇到那个三级花布，老婆被砸了。太人呢？都要进医院去了。根本做不到这么复杂的手术啊！需要马上从省城的大医院去。那送到那儿要多久啊？平时的话需要三个小时。今天这么大的雨，山体滑坡，路都走不了啊。那如果不能及时手术，他会怎么样？很有可能大脑功能衰竭，导致呼吸和心跳停止。呃，大夫，我刚才看了一眼医院的简介，说咱们医院可以接受远程医疗。师傅，那是不是意味着我们可以对何老师进行远程手术？可以啊。是有一套设备，是上个月政府推进医疗资源下降的时候送过来的。当时负责安装和指导的人员还没有到位，我们根本没得会用啊。技术人员我们有，我们负责安装和指导你们工作。嗯，小高，马上联系一下杭州西溪医院神经外科的梁明主任。设备在哪？在后头，走吧。这封信给烟火中写故事的人，写如何永抚着平凡的生活，写你追过的星辰，回来谁在等？写同路，写晨昏，你和你的车，写你在迷雾渡口旁。为爱长着灯，风和雨也未曾打败过你的针。写朴素的灵魂，赤脚狂奔。是多辉煌，萤火的光。